La Biblia tiene las respuestas y nos da principios para resolver nuestros problemas. En este curso tratamos de encontrar los principios bíblicos integrados con ideas científicas para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hola, ¿cómo están? Hasta ahora en estas lecciones hemos visto que es necesario escuchar a las personas a quienes estamos aconsejando. Hay que ver cómo preguntarles y usar preguntas que ayudan a la persona a abrir su vida, ayudan a la persona a explorar las cosas que han pasado y sus propias emociones. Mientras que estamos escuchando a la persona, mientras que estamos preguntando, debemos buscar maneras de afirmar a la persona, de apoyar su sentido de ser un hombre o una mujer creado a la imagen de Dios, de buscar maneras de, a pesar de sus problemas, a pesar de las luchas que tienen, que pueden ver que ellos mismos tienen valor como personas, que vale la pena tratar con estos problemas, que Dios realmente quiere su restauración, que nosotros mismos estamos interesados en ayudar a la persona y que también Dios está interesado en la persona. Queremos buscar maneras de afirmar lo que ellos mismos sienten, que tiene validez el dolor que está pasando en su vida, que, que hay razón por las luchas que están experimentando. Queremos buscar maneras de afirmar a la persona. Pero tenemos que pensar en, en por qué afirmar. Tenemos que pensar en que si este, este asunto de afirmar es solamente algo que tenemos de la psicología o si hay una verdadera razón bíblica por afirmar a personas. Ante todo, entonces, vamos a ver la, la razón o el apoyo bíblico por este ministerio de afirmar a personas. Cuando empezamos a hablar sobre el asunto de afirmar, a los aconsejados, parece que estamos llegando a una de estas áreas donde muchas veces como cristianos tenemos dudas. Uh, parece que estamos llegando a una de estas áreas de la psicología que parece que es muy humanística, es uh, algo muy, uh, uh, muy de la nueva edad, algo así, porque estamos hablando del valor de la persona. Estamos hablando de su dignidad y la necesidad de apoyar esto en la persona. Entonces, yo creo que es importante establecer que esta idea de afirmar realmente está apoyado por la Biblia. La Biblia sí afirma al hombre como una criatura con dignidad, con valor, con uh, la aprobación y el amor de Dios. Entonces, primeramente, vamos a pensar en el Antiguo Testamento, cómo Dios uh, da su, uh, su afirmación del hombre, su aprobación de quién es el hombre en el Antiguo Testamento. Y encontramos esto, primeramente, en la creación del hombre. Hablamos hace tiempo en estas clases sobre esto, que Dios creó al hombre a su propia imagen y creó al hombre con una comisión, con la dignidad de tener algo para hacer en la creación. Y recordamos que el hombre fue creado para señorear sobre la tierra, para llenar la tierra, para cuidar la tierra, con algo básico de, de un valor intrínseco, un valor especial que Dios concedió al hombre y a la mujer en su creación. Entonces vemos de allí, pero también 
a Salmo capítulo 8 y los versículos 4 y 5 hablan del orden uh, del pensamiento divino, cómo Dios ve a su creación. Y habla allí que Dios ha puesto al hombre solamente un poco más bajo que los ángeles. Ángeles son criaturas, el hombre también, pero el hombre tiene un puesto especial en el orden divino, un poco bajo de los ángeles. Ahora, ninguno de nosotros vamos a discutir con la idea que el ángel tiene un valor especial, es como un mensajero de Dios, es glorioso, un siervo de Dios con gloria. Y el hombre es solamente un poco bajo de esto, con un valor especial por él mismo, con, con algo que es especial porque Dios le creó y le dio este puesto en, en el universo. Vemos también en el mismo capítulo la delegación de Dios, una vez dando al hombre uh, el lugar de señorear sobre las obras de Dios. En, en unos versículos más adelante, en Salmo 8, habla así que Dios le ha dado uh, el derecho de manejar sus propias obras. Así una persona con valor, una, una criatura que tiene, tiene algo especial y Dios aún ha concedido a él esta obra especial de manejar sus propias obras. Uh, vemos también en Salmo 154, el versículo 3, uh, cómo Dios uh, estima al hombre. Dios tiene una estimación especial del hombre. Uh, el hombre es importante al corazón de Dios. Dice, oh Jehová, ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Pero está reconocido aquí que Dios sí reconoce al hombre y estima al hombre con alta estima. Y aún el salmista, conociendo a sí mismo, conociendo a su propio corazón, dice, ¡Ay, no entiendo esto, Dios! ¿Cómo es? Que el hombre siendo pecaminoso, siendo en tanta necesidad de ti, todavía Dios, tú estimas al hombre. Todavía tú tienes un valor en tu corazón especial para, para el hombre. Difícil para el salmista ver cómo podría Dios tener esta estima para el hombre. Vemos también en Isaías capítulo 13, el versículo 12, que Dios tiene toda la intención de restaurar la vida humana. Dios no ve al hombre como, como un gusano que está en el piso, que no vale nada por su pecado, está derrotado y no vale nada. No ve al hombre como la criatura suya que está dañado por el pecado y que él tiene que restaurar. Él tiene que hacer de nuevo su imagen en la persona. También hay afirmación de Dios en el Nuevo Testamento de este valor del hombre que hay. Vemos en Lucas capítulo, uh, capítulo 1, versículos 77 y 79, que Dios realmente quiere salvar al hombre. Este es el deseo profundo de Dios, a salvar al hombre. Y dice así, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Dios quiere dar luz a los que viven en tinieblas. Dios tiene que dar, uh, brillar su persona sobre personas que viven en la sombra de la muerte. Y nosotros como consejeros tenemos la oportunidad de ministrar con Dios en restaurar esta luz a ellos, de comunicar Dios a las personas que Él quiere restaurar. Vemos 
en el Nuevo Testamento la misericordia de Dios, que Dios tiene misericordia, no quiere juzgar a nadie, quiere la salvación de todos, quiere restaurar a todos. ¿Por qué? Porque el hombre vale la pena. El hombre tiene un valor tan grande que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por ellos. Sí, entonces, estas personas valen. Sus problemas tienen validez. Vale la pena buscar la manera de ayudar a personas con sus problemas. Vemos entonces en varios versículos en el Nuevo Testamento que Dios está buscando siempre el, la obra en una persona de restaurar su propia imagen, de hacer de nuevo la imagen suya en esta persona. Nosotros necesitamos afirmar cuando vemos que esta imagen está restaurándose. Debemos afirmar cuando vemos que el aconsejado sí está creciendo a ser más como Cristo. Debemos apoyar este crecimiento. Es como, como una planta delicada en el huerto que necesita agua, necesita el, la cuida nuestra, necesita alguien para proteger. Así es cuando aconsejamos a personas, buscando que crezca y crezca y florece esto en la persona para que sea más y más como la imagen mismo de Dios. Entonces, sí hay razones bíblicas para afirmar a nuestros aconsejados, pero también hay razones muy prácticas de la necesidad de la misma persona que dice que debemos afirmarles también. El asunto es que hay cosas adentro del aconsejado que necesita oír de nosotros que sí tienen valor, que sí ellos mismos tienen la dignidad de ser hijo o hija de Dios. Hay que afirmar esto para el aconsejado. El asunto es que, como hemos visto en estas lecciones, muchos de los problemas de la persona, los conflictos personales, fluyen de su autoimagen negativa, fluyen de esta lucha que hay adentro por, por tener un concepto de sí mismo como una persona que no vale la pena, como una persona muy inferior, como una persona menos inteligente o feo y este tipo de cosas. Y este causa unos conflictos internos porque a la misma vez que la persona tiene este concepto de sí mismo y ve a sí mismo como muy inferior, naturalmente como ser humano ama a sí mismo también. Y así quiere protegerse, así quiere, quiere uh, ver las maneras de, de proteger lo que hay adentro de sí mismo y buscar maneras de, de no demostrar esta autoimagen negativa a otras personas. Quiere buscar la manera de causar a la vida funcionar por él o por ella misma. Y entonces, uh, adentro de la persona hay esta mezcla de sentimientos negativos sobre sí mismo. Hay estos conflictos de, de tener algo de como autorrepudiación, pero a la misma vez amar a sí mismo. De tener aversión acerca de sí mismo, pero a la misma vez de querer proteger a sí mismo. Hay conflictos tremendos adentro de la persona. Entonces, hermanos, cuando estamos aconsejando, hay que tener cuidado de no alimentar esta autoimagen negativa. Hay que tener cuidado de no uh, dar a la persona la idea que sí, la verdad es que usted tiene problemas porque sí eres, que usted es tonto, usted es feo, usted es malo y por eso tiene estos problemas. Hay que tener cuidado de no alimentar esta parte de la persona porque de allí está brotando una cantidad de problemas uh, para nuestros aconsejados. Entonces lo que queremos hacer es señalar el pecado, uh, demostrar el pecado y aún repudiar el pecado, pero no repudiar a la persona. 
hay que entonces buscar la manera de afirmar a la persona y repudiar su pecado y de repudiar al pecado y a la misma vez apoyar a la persona. Es muy importante entonces ver la diferencia entre rechazar a una persona y rechazar a su pecado. O de aceptar a la persona pero no aceptar su pecado. Entonces tenemos que ver la manera de no afirmamos lo que está haciendo, no afirmamos los comportamientos malos, no damos excusa al pecado, pero sí afirmamos a la persona como una persona digna, creado a la imagen de Dios, con valor intrínseco delante de Dios y por supuesto entonces con valor para nosotros mismos. Es como un dicho antiguo que dice que hay que amar al pecador, pero no amar a su pecado. Y así es afirmando a la persona, aun mientras que tenemos que señalar el pecado que hay en su vida. Vamos a pensar entonces en unas sugerencias y precauciones para utilizar esta técnica de afirmar en la consejería. Primeramente, es muy importante afirmar a la persona, no acciones, no comportamientos de la persona, pero afirmar a la misma persona. El asunto es que en cada persona, en cada aconsejado, vamos a ver una mezcla de comportamientos, de acciones, entre los que nos gusten y los que no nos gusten, entre lo que parece bien y lo que parece mal, en vez de afirmar a sus acciones, a sus comportamientos que parecen bien, hay que afirmar el valor intrínseco de la persona, lo que tiene porque está hecho a la imagen de Dios. El asunto es que como, como personas, cada uno de nosotros tenemos corazones bien engañosos. La Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso y nadie puede saber el mismo corazón del hombre. Y adentro del corazón las motivaciones de personas son una cosa muy mezclada. El asunto es que aún uh, las acciones y los comportamientos que parecen los mejores, lo que parecen los más altruísticos, pueden tener motivaciones que quieren manipular, que quieren distorsionar la verdad, que quieren proteger a sí mismo. Y cuando estamos aconsejando a personas, realmente van a tratar a manipular a nosotros también. Van a tratar a engañar a nosotros, a veces no conscientemente, pero tratando a, a distorsionar lo que realmente está pasando. Entonces, en vez de a afirmar acciones de personas, en vez de afirmar sus comportamientos que nos parecen buenos, es importante afirmar lo que ellos son por razón de estar hechos a la imagen de Dios y en el caso de ser cristianos, y lo que creemos de todos nuestros aconsejados es que si no son cristianos, llegan a ser cristianos, son hijos o hijas de Dios también, y afirmar su valor porque Dios le ha escogido y la, le ha adaptado como miembros de su propia familia para ser hijos suyos. Y hay que afirmar el valor de esto. Hay que apoyar eh, este sentimiento que sí, soy hijo o hija del Rey del Universo. Tengo un valor especial porque Dios me amó suficiente para enviar su Hijo para morir por mí y para rescatarme de este pecado y para darme un puesto en su propia familia. Hay valor en esto, hay dignidad en esto y debemos buscar maneras de afirmar esto, de apoyar esto en la vida de nuestros aconsejados. Ahora, otra precaución. Si estamos afirmando al aconsejado, hay que hacerlo con sinceridad. Realmente tenemos que creer lo que decimos a la persona. El asunto es que podemos decir cualquier cosa. 
Podemos utilizar palabras que dicen que yo te respeto, yo te veo como uh, hija o hijo de Dios, yo te veo como persona creada a la imagen de Dios. Pero si adentro de nosotros estamos repudiando a la persona, si adentro de nosotros hay sentimientos de rechazo, si adentro de nosotros pensamos en la persona como un pecador sin esperanza, que cómo van a salir de este problema y de este pecado, esto vamos a comunicar a la persona a pesar de nuestras palabras. Y realmente esto no va a ser nada más que fomentar más de esta autoestima negativa, de esta autoimagen negativa. Va a fomentar más sentimientos uh, de que no vale la pena, que realmente no hay salida de este problema. Hay que hablar con sinceridad, hay que demostrar con nuestras vidas lo que realmente creemos sobre la persona que vale la pena. Es muy importante entonces buscar esta manera de, de Realmente, con lo que somos, con nuestros corazones, apoyar a la persona y apoyar su entendimiento de sí mismo como hijo o hija de Dios, creado a su imagen y, y bajo construcción, que Dios está restaurando su propia imagen en esta persona. Dios está obrando en la vida de la persona y hay que afirmar esto. Realmente, si vamos a afirmar a un aconsejado con sinceridad, hay que afirmarle con la verdad. Vamos a decir, por ejemplo, que hay un alcohólico que está buscando consejos de nosotros. La verdad es que en la vida del alcohólico es bien difícil encontrar cosas que podemos afirmar. Y no debemos inventar cosas, no debemos decir cosas que no son la verdad acerca de esta persona. Pero hay que afirmarle con las verdades de la Biblia, lo que la Biblia dice acerca de esta persona. Y vamos a pensar, vamos a recordar estos por unos minutos. Primeramente, la Biblia dice claramente que es persona creada a la imagen de Dios. Y podemos afirmar esto. Oh, seguro, yo sé que el pecado ha dañado mucho esta imagen de Dios en la persona. Está estropeada. A veces es tan distorsionada que casi no se puede encontrar la imagen de Dios. Pero está allí y la persona está creada a la imagen de Dios. El asunto es que es persona que necesita redención. Es persona que necesita la restauración del Espíritu Santo en su vida. Ahora, si esta persona es cristiana, hay que afirmar que es persona adaptada a la familia de Dios. Es hijo o hija de Dios. Y podemos afirmar esto en este hermano o hermana en Cristo que estamos aconsejando. Si es persona que todavía no es cristiana, hay que afirmar el asunto que Cristo murió por esta persona y tiene el valor tan grande que Cristo quiso morir por esta persona buscando su restauración, buscando su redención. Y hay que afirmar que la persona tiene toda la oportunidad de aceptar a Cristo y ser también adoptada a la familia de Dios. Si es persona cristiana, hay que afirmar que esta persona está experimentando la restauración del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo está obrando en su vida, está restaurando la imagen de Cristo en él o en ella. Si no es persona cristiana todavía, podemos afirmar que hay toda la oportunidad, la puerta está abierta por medio de la muerte de Jesucristo, y esta persona puede aceptar a Cristo y así iniciar la obra del Espíritu Santo en su vida, así iniciar la restauración en su vida también. El camino está allí, está listo para empezar la, el proceso de restauración en su vida. Entonces, hay que afirmar con las verdades bíblicas, no inventar cosas, no decir cosas que no creemos nosotros mismos. Hay que ser sincero 
y también afirmar con la verdad, verdades bíblicas que debemos usar afirmando a nuestros aconsejados. Mis hermanos consejeros, si sí, la afirmación es muy importante en la vida del aconsejado, pero no es el total de la consejería. Muchas veces, casi siempre, el aconsejado necesita confrontación también. Tenemos que confrontar el pecado en su vida. Hay que señalar las cosas que necesitan cambiar en su vida. Entonces, en la próxima lección vamos a hablar sobre la confrontación. Una vez más, muchas gracias por estar conmigo durante el día de hoy. Gracias por pensar conmigo sobre este tema muy importante. Hasta luego. Que el Señor les bendiga. Concluimos esta lección de Consejería Bíblica. Favor de seguir estudiando el material en su manual. Nos vemos en la próxima lección. Thank you.